ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ ಜಿ ಕೆ ಕಲಿಯುವ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಕರಿಪಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮೊದಲ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸರಿ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಯುರೆಸಿ ಇರಲ್ಲ ಆ ಆಕ್ಯುರೆಸಿಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಮಿತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರುತ್ ಸಿನ್ ಜಿ ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪು ಪರಿಭಾವಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ದಾಟಿದೆ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫೈ ಆಗತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಬಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡಿತಾ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡಾಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳು ಇತರಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಟು ಜೀರೋ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೃದುಂಬಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎದುರಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಮಾಡದೆ ಉತ್ತರ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಂದಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲವಾ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯುತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಶಾಸನಗಳಾಗಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಹೊರಟಿ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾಜಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ರಾಜಭಾಷೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳಾಗಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಬಳಸಿ ಹಿಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳಿದ ದೇಶ
ಅಸ್ಸಾಮಿ ಬೆಂಗಾಳಿ ಗುಜರಾತಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮರಾಠಿ ಒಡಿಯಾ ಪಂಜಾಬಿ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಉರ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿ ಏಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವು ಆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಷೆಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಹದಿನೈದನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸಿಂಧಿಯನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಕೊಂಕಣಿ ಮಣಿಪುರಿ ನೇಪಾಳಿಯನ್ನ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಬೋಡೋ ದೋರ್ಗಿ ಮೈಥಿಲಿ ಸಂತಾಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಈಗಿರುವ ಎಂಟನೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಾಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಏಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಕೂಗುಗಳು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಸದ್ಯ ಅಪ್ ಟು ಟುಡೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಏಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಆಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ತಮಿಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರು ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ತರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಹೊಡೆಸಿರೋ ಆದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶಾಸನೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಒಡಿಯಾ ಭಾಷೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಒಟ್ಟು ಆರು ಭಾಷೆಗಳು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ ಅನ್ನ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹದಿನೈದು ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೋ ಹಜಾರ್ ರುಪಿಯೇ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಹದಿನೇಳು ಭಾಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಭಾಷೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಈ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂದಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಹದಿನಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನೋಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ನೋಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹದಿನೇಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನೇ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನ
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುವ ವಿಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ನಾನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಇದೆ ಐವತ್ತು ಇದೆ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈಗಿರುವ ವಿಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿಗಳು ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಇದ್ವು ಈಗಲೂ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದೇ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಏನ್ ವಿಧಿಗಳಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಅಂತ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ನೋ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ವಿಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಸಬ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮಸೂದೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತೊಂಬತ್ ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಲವತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಕಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಏನಿದು ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಮಂಡಿಸುವ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡಿಬಹುದು ಪಡೆಯದೇ ಇರಬಹುದು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೀದಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮಸೂದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅದೇ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೂರ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ ಮಸೂದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಸೂದೆ ಕೇಳಿದಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಕೇಳಿದಾನ ಬಿಲ್ ಕೇಳಿದಾನ ಆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಭೂಗಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಒಂದಾಗತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರನೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಮಸೂದೆ ಯಾವುದು ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವವರು ಯಾರು ಹೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವರು ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು ಇವಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ 
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆ ಆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇವರು ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಆಫೀಸ್ ನಿಂದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಇಒ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನೈನ್ಟಿ ಟೂ ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದ್ಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನೈನ್ಟಿ ಟೂ ಬಂತು ಇದು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ನಲವತ್ ಮೂರು ಕೆ ಎಂಬ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೇನಿಸುತ್ತೆ ತಾಲೂಕಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದ ಯಾವುದು ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದು ಭಾರತ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಾಳಲ್ಲ ತನ್ನದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿ ತಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನೇ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಾಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗಿವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇವ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಆರ್ ಎಲ್ ಬಿ ಯು ಎಲ್ ಬಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುರಸಭೆ ನಗರಸಭೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸಹಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಭಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಜಡ್ ಕೆ ವಿಧಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೀಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಂಬುದು ಹೊಸ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗನೇ ಬೇರೆ ಅವರ ಕೆಲಸನೇ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗನೇ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನೇ ಬೇರೆ ಸಹಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗನೇ ಬೇರೆ ಅವರ ಕೆಲಸನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಆಯೋಗವಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಪದ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಾರಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆಯೋಗ ಇದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನದ
ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಲವತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅರವತ್ತೈದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೊದಲು ಬಂದಂಥ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಯೋಗವು ಒಂದಿತ್ತು ಈಗ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯೋಗ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೂ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿತ್ತು ಈಗಿಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಆಯೋಗ ಇದೆ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಯೋಗ ಇದೆ ಇವಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಆಯೋಗಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಆಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋಣ ಅಂತ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ ನಡೆದಿದೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಆಯೋಗಗಳು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಸನೀಯ ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಆಯೋಗಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಾವಾರು ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣಾ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಫಜಲ್ ಅಲಿ ಆಯೋಗ ಅದು ಶಾಸನೀಯ ಆಯೋಗ ಆಗಿತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಆಯೋಗವಾಗಿತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಆಯೋಗವಾಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗಗಳು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಗಳು ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗಳು ಇವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸಿ ವಿ ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆ ಮಾಡ ತಡೆದಕ್ಕಾಗಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಕೂಡ ಶಾಸನೀಯ ಆಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗಗಳು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಆಯೋಗಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಆಯೋಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗಳಿವೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿದಾವ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇದೆಯಾ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಏನಿದೆ ಕೇಂದ್ರಾಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ದೆಹಲಿ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿರುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ದೆಹಲಿಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯವರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ
ಇದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೂಗ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೂಗ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಗೂಗ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭ್ಯುದಯ ನಮ್ಮ ಧ್ಯ